师大教授赖慈云主持的翻译侦探事务所，专门研究台湾戒严时期的翻译怪现象，追查上千本书的真实译者身份。我们小时候看很多翻译的世界名著，其中有一个很特别的现象，就是这上面呢，通常只告诉我们书名跟作者是谁，那没有译者的名字，或是译者明显是一个假名，那到底真正的译者是谁？所以找到他们的名字，恢复他们的名字，其实是转型正义的一部分，因为他们的名字被涂掉，是因为政治的关系。那所以我觉得我们。是有这个责任要恢复他们的名誉。名字一旦被夺走了，就会找不到回家的路。这是《神隐少女》的台词哦。那我很喜欢这句话。为什么我要找这些人的名字？因为只有知道他们的名字，我们才知道说为什么我们今天会走到这里。我们到底是看谁的东西长大的？一九四五年战后，呃，国民党接手了台湾。可是台湾呢，大部分的人都是受日本教育的，会中文的人其实没有那么普遍。那所以在一九四五年以后，就有大量的中国的书籍进口到台湾来。然后到一九四九年的时候，开始戒严。戒严法规定，所有赋匪或是献匪的作家跟译者，他们的书。在台湾都立刻变成禁书，因为那时候其实离战后也才四年啊，大部分的台湾人还在学习中文，还没有办法立刻用中文写作。这个大陆的书又不能进口，日本书又不能看啊，那所以呢，台湾就面临一个很尴尬的处境，就是没有书可以看。那有一些书商呢，就很聪明地想到一个方法，他就把一等的名字涂掉，或者像。呃，启明书店就全部用启明书局编译所这样的名义来出版。后来到一九五九年的时候，政府呢也追认了这个情况，他就公布一个法令说，一九四九年以前的书，如果你把译者的名字涂掉，或是改成别的名字，就可以出版。好，所以这是政府许可的、有法令依据的剽窃的行为。就说台湾就有一大堆的书，依照政府的法令呢去做这个剽窃的事情，就把译者的名字涂掉。更麻烦的就是用假名，像这家出版社就用季芳这个名字来取代李继野。李继野他来过台湾，可是四九年以前他逃回大陆去了。他逃回去以后呢？他的这本《简爱》就出现在禁书名单上面啊，就《简爱》李继野的，因为变成禁书了，所以各大出版社都用它，然后用不同的名字来出这本书啊。那原始的书我们叫做种子书，就是说它是后面盗版的源头啊。我这就有个例子，这本是罗塞的《魂归里和天》《Withering Heights》，那罗塞翻译的。那我说它是种子书，就说，其实，在台湾呢，翻译这本书的人都没有留下罗塞的名字。后来有一些版本呢，把书名改成比较流行的“咆哮山庄”啊，但是呢，他们内文还是用“乌色林山庄”，因为《魂归里恨天》里面 w i t h e r i n g Heights” 那个地方呢，叫做“乌色林山庄”，并不叫“咆哮山庄”。咆哮山庄是梁实秋用的。所以，不管这些译者叫做江涛，或是萧红，叫做李素，或是陶宗悌，叫做吴文英，或是万英凯、施品山，不管书名叫做《魂归里恨天》或《咆哮山庄》，全部都是同一个来源，就是罗塞的《魂归里恨天》。所以就可以想象的，一本书会造成这样的状况。那整体来说呢，整个数量就很惊人。我是一本一本去查它它的源头的。那我已经查出源头的有一千四百多本，那这样的种子书我找到六百多本。当初其实遇到一个很大的困难，就是你在台湾找到一本，你可以说这本跟这本一样，这本跟这本一样，然后一直对到最早的那一本，最早的版本通常就是星星的版本，啊，它的封面跟上海文化生活是完全一样的。好，找到这个版，我们不知道它真真实的版本。
就是缺了一块，就是大陆的版本，就是中子书。后来就呃，因为申请了国科会的计划，经费比较充足，所以我就直接到上海去找中子书。我就把台湾这些译者不详的那页印个三五页，然后带到上海图书馆去。当场把他所有的这个译本调出来比对，那通常都可以顺利的破案。那我也做过一件事情啊，我在香港中文大学的图书馆里面呢，我发现这本其实是罗塞的《魂归李恨天》，所以我就在里面贴了一个便利贴，说这本是罗塞的《魂归李恨天》，我就很高兴。那我就很希望说，呃，是不是可以到各个图书馆里面去，把真的名字都贴在里面，这样。这些年来，也有些人会问我说：“呃，这些译者都不在人世了，为什么我要做这件事情？”尤其是我谈的译本，很多是没有人会再去看的。这件事情有什么重要性啊？第一个是我自己也是译者，嗯，我做了二十多年的翻译，我也有翻译被抄过，我我很了解被抄袭的那种感觉。看到的时候就全身发热，这样子非常的愤恨，对，很想尖叫说这本是我的啊！因为译者都是人，那每一个人有他的养成背景，有他的思想啊，那有他为什么翻译这本书的动机跟环境，所以找到人的名字是很重要的事情。找到时候就觉得自己很厉害啊，应该可以当侦探。赖慈云主持的翻译侦探事务所，两千年起开始一本一本调查，查出十为抄袭本的译本有一千四百多本，被冒名的译者超过三百八十人。解严满三十周年之际，赖慈云期盼有一天国内图书馆的馆藏书目都能在备注栏中注明译者的真实姓名。